السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظر نکرام اسلامی ٹی وی اس چینل کو ابھی تک جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ہر دن کی اپ ڈیٹ کے لیے اس کے ساتھ ہی ایک بیل ایک گھنٹی کا نشان آئے گا اس سے آپ ضرور پریس کریں اور اسے دبا کر آپ ہمارے ساتھ تعاون فرمائے اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں فجزاکم اللہ خیرہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الكریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اسلام میں سب سے بڑی چیز اللہ تعالیٰ کی توحید اور عقیدہ ایمان ہے اور عقیدہ توحید کے مطابق عبادت کرنی ہے اور اس عقیدے کی حفاظت کرنا اس کا احتمام کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اور عقیدے کے خلاف جو سب سے بڑا منکر اور سب سے بڑی ناپسندیدہ چیز اور سب سے بڑا گناہ سب سے بڑا ظلم شرک ہے اور شرک تک لے جانے والی تمام چیزوں سے بچنے کا ہمیں سخت طور پر جاننا معلوم کرنا اور بچنا ضروری ہے کیونکہ شرک سے تمام عامال غارت ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرتا شرک اکبر شرک ازغر شرک خفی یہ ہر قسم کے شرک سے آدمی کو بچنا ضروری ہے تو اسلام میں ایک چیز ہے کہ برکت حاصل کرنے کے لیے برکت والی کیا چیزیں ہیں جس سے ہم برکت حاصل کرتے ہیں تو برکت کے لیے سب سے پہلی چیز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے جس سے ہم نے برکت حاصل کرنے کی اسلام کے اندر ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ تھے تو بہت ساری روایتیں کتابوں کے اندر موجود ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آپ کے بالوں سے آپ کے تھوک سے آپ کے جھوٹے سے آپ کے وضو کے پانی سے برکتیں حاصل کرتے تھے اپنے جسم پر مل لیتے تھے اسی طرح سے آپ کے پسینے سے اور اسی طرح سے آپ نے جو استعمال کیا ہے برتن ہیں کپڑے ہیں آپ کی استعمال کی تمام چیزوں سے صحابہ کرام برکتیں حاصل کرتے تھے جس کے احادیث میں بڑے نمونے اور قصے واقعات موجود ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تمام چیزوں سے لوگ شفا حاصل کرتے تھے اور اس سے فائدہ دنیا اور آخرت کا انہیں حاصل ہوتا تھا اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ رب العالمین عرض و سما کا جو مالک ہے شہنشاہ ہے آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ برکتیں رکھی تھی اور مومنوں کو اس سے نفع حاصل کرنے کا اسلام نے اجازت دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں کسی بھی انسان سے برکہ حاصل کرنے کا کوئی نمونہ ہمیں نہیں ملتا ہے کیونکہ انسان میں صرف ایک ہی ذات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اس کے بعد میں کسی بھی انسان سے برکت حاصل کرنے کا کوئی نمونہ صحابہ کرام میں سب سے بڑی جو صحابہ کے بعد میں شخصیت تھی ابو بکر صدیق ہیں خلفاء راشدین ہیں عشرہ مبشرہ ہے تو کسی نے کسی سے برکت حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی اس طرح کی چیز کی ہو ثبوت نہیں ہے تو اسلام میں شخصیت برکت کے لیے صرف اللہ کے نبی کی ذات تھی آپ کے موجودگی میں اور آپ کے انتقال کے بعد میں آپ کے استعمال کی ہوئی چیزوں سے اب وہ دنیا میں وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں تقریباً اس کا ناپید ہونا جیسا کہ موجود ہے اور وہ اس وقت موجود نہیں ہے کوئی بھی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس سے برکت حاصل کی جائے لیکن یہ کہ جو کچھ چیزیں ہیں جس سے ہم برکت حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ ہمیں پہلی بات یہ جاننا ضروری ہے کہ کسی بھی عمل کے قبول ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں پہلی شرط یہ کہ آدمی کے اندر اخلاص ہو اللہ تعالیٰ کے لیے اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احد تفی امرینا محادہ مال سمین فو ردن اگر کسی نے کوئی ایسا ایجاد کام ایجاد کیا جس کا دلیل جس کی ثبوت جس کا ثبوت ہماری شریعت میں نہ ہو تو وہ مردود ہے اور اللہ کے نبی نے فرمایا من عامل عامل علیہ سالی امر نف و ردن اگر کسی نے کوئی ایسا عمل کیا جس کا ثبوت ہمارے دین میں نہیں ہے تو وہ مردود ہے تو یہ دو حدیثیں ہمیں بتاتی ہیں کہ کسی بھی چیز کی برکت حاصل کرنے کے لیے چاہے وہ اشخاص ہوں یا نباتات ہوں جمادات ہوں جگہ ہوں یا وقت ہو تو ضروری ہے اس کے اندر ثبوت ہونا قرآن و سنت کا
تو نبی علیہ السلاۃ والسلام کے بعد میں کسی بھی انسان سے کسی بھی نیک سالے چاہے کتنا بڑا اللہ کا ولی ہو اس سے برکت حاصل کرنا درست نہیں ہے کیونکہ صحابہ کرام ہمارے سامنے جیسے میں نے کہا اور وہ سب سے بڑا ہمارے دلیل ہے کہ صحابہ کرام نے آپس میں ایک دوسرے سے کسی سے برکت حاصل نہیں کی ہے اور اسی طرح سے اس لیے بھی جائز نہیں ہے کسی بھی انسان سے کہ وہ شرک تک لے جانے والی چیزیں ہیں غلوف اس صالحین میں داخل ہو جاتا ہے آدمی اس کی وجہ سے البتہ نیک انسان صالح انسان کی صحبت میں بیٹھنے سے جیسے علماء کرام ہیں اہل علم ہیں کتاب و سنت کی تعلیم جہاں ہوتی ہے تو اس مجلس کی برکت ہے اور علم حاصل کرنے کی برکت ہے ان کی واد و نصیحت کی باتیں سننے سے ایمان میں تازگی ہوتی ہے اس میں برکت اللہ نے رکھی ہے جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت ہے اور وہ چیزیں جو نبی علیہ السلاۃ والسلام کے زمانے میں تھی جیسے غار ہرا ہے غار ثور ہے وہ چیزیں جہاں نبی علیہ السلاۃ والسلام بیٹھا کرتے تھے یا چلا کرتے تھے تو ان چیزوں سے برکت حاصل کرنا یہ صحابہ سے ثابت نہیں ہے کسی نے اس کی طرف توجہ نہیں دی ہے نہ ہی ان سے برکتیں حاصل کی ہیں خلفۂ راشدین اور صحابہ کے زمانے میں کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے جیسا کہ آج لوگ جہالت کی وجہ سے غار ہرا پہ جا کے وہاں پر سنت پڑھنا یا ہے کہ وہاں پر اپنے کپڑوں کو لگڑ رگڑنا یا وہاں بوسا دینا یا اس طرح کی جو چیزیں کرتے ہیں وہ اس کا ثبوت نہیں ہے بلکہ خلفۂ راشدین کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس درخت کو کاٹ دیا جس درخت کے نیچے آپ نے بیت رضوان لیا تھا جس کا ذکر قرآن مجید کے اندر موجود ہے اور اس درخت کو جب لوگوں نے دیکھا کہ یہاں اللہ کے نبی نے بیت رضوان ہوئی تھی جہاں آپ نے موت اور لڑائی کا اور اللہ تعالیٰ سے قرآن سور فتح کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے تو حضرت عمر نے دیکھا کہ لوگ وہاں جا کے برکت حاصل کر رہے تو انہوں نے اس درخت کو کاٹ دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان نما حالہ کا منکانہ قبل کم بمس لہذا اور کہا کہ لوگ اسی وجہ سے اس سے پہلے کہ لوگ ہلاک اور برباد ہو گئے یہ طبی آثار انبیاء ہم جو انبیاء کے آثار کو ان کے آثار کو ڈھونڈتے ہیں اور اس کو پھر وہ عبادت گاہ بنا لیتے ہیں اور وہاں پر نماز پڑھتا ہے کوئی آدمی تو کوئی آدمی وہ بولتا ہے بھائی یہاں پر چھونا چاہیے وہاں برکت حاصل کرنا چاہیے جیسا کہ آج کل بہت سارے مزارات درگاہ اولیاء اللہ یہ جو فرقے ہیں ہمارے ملک میں یا ہے کہ شیعہ ہیں یا ہے کہ بریلوی ہیں یہ جو برکتیں حاصل کرنے کی بات کرتے ہیں مزاروں کو چھو کر درگاہوں کے کپڑوں کو چھو کر یہ سب کی سب شرک والی چیزیں ہیں اس میں کوئی برکت نہیں ہے سب سے بڑی برکت والی چیزیں مکہ اور مدینہ جہاں پر کسی بھی چیز کو چھونے کی وہاں برکت حاصل کرنے کی صحابہ سے کوئی چیز ثابت نہیں ہے تو یہ جو چیزیں لوگوں نے بنا رکھی ہیں یہ تو اور بھی زیادہ شرک والے کام کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس جانا اور قبر کو چھونا اور قبر سے برکت حاصل کرنا یہ بھی صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے اور بلکہ علامہ نوابی نے اس کو مکرو قرار دیا ہے کہ قبر کو چھونا اور اس قبر کو بوسا دینا بلکہ ادب یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جیسے ادب کرتے تھے ویسے آپ کا ادب کرنا ہے اور دور سے صحابہ کرام جب وہاں سے باہر سے آتے مدینے کو تو سلام کرتے اور قبر کی نیت کر کے کوئی آدمی مدینہ سفر کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کے لیے صرف تو وہ بھی جائز نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تو شد الرحال اللہ علیہ صلاح مساجد برکت کے لیے سفر اگر کوئی کرتا ہے تو صرف مسجد حرام ہے مسجد نبوی ہے اور بیت المقدس ہے اس کے علاوہ کسی اور جگہ برکت حاصل کرنے کے لیے جیسے کوئی اجمیر جا رہا ہے کوئی بغداد جا رہا ہے کوئی جو ہے جی کسی اور جگہ پہ جاتا ہے تو یہ سب چیزیں اسلام میں حرام ہیں اور شرک والی چیزیں ہیں حضرت ابو حریدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تجالو بیو تکم قبوراً اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ اور میری قبر کو زیارت گاہ نہ بناؤ اور مجھ پر سلام پڑھو تمہارا درود و سلام مجھ پر پہنچتا ہے جہاں سے بھی تم پڑھو تو اس طرح سے اسی طرح حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجال قبری وثنا یعبد اللہ میری قبر کو عبادت گاہ نہ بنانا کہ جس کے لوگ میرے مرنے کے بعد عبادت کریں اشتد غضب اللہ علیہ قومی نے تخت قبور عام بھی آہی مساجدہ اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا اللہ تعالیٰ کا غصہ غضب شدت اختیار کیا ان قوموں پر جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا تھا اور حضرت عائشہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ یہود و نصارہ اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت کرے جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا اگر 
अगर ये इस बात का डर ना होता कि लोग आपकी खबरों को इबादत का बना लेते तो आपकी खबर को जाहिर कर देते लेकिन आपकी खबरों को बंद कर दिया गया और इससे पर्दा डाला गया ताकि लोग उनकी खबर तक ना पहुँचें बरकत वाली चीज़ों में मक्का और मदीना है इसी तरह से वो अवकात जिसमें नबी आसलातम ने फरमाया कि अजान और इकामत के बीच में दुआ करना क्योंकि बरकत वाला वक्त है जुमा के दिन अल्लाह ने एक ऐसा वक्त रखा है जिसमें दुआ कबूल होती है और इसी तरह से उन मकाम में जहाँ बरकत है जैसे इबादत करते हैं अरफात में मीना में ये सब बरकत वाले मकाम हैं जहाँ दुआएँ कबूल होती हैं इसी तरह से अव अवकात जैसा कि आपको बताया कि अदान और इकामत के बीच में और फजर की शहरी के वक्त में और इसी तरह से बारिश जब नाजिल होती है तो बरकत वाला वक्त है जिसमें आदमी दुआ करे तो ये तमाम चीज़ें बरकत हासिल करने की जो इस्लाम में जायज़ है उसको हम नहीं करते हैं और चीज़ों में शरीयत ने जिन चीज़ों में बरकत हासिल करने को कहा है जैसे जमज़म का पानी है और इसी तरह से जैतून का तेल है जो कि अल्लाह ने कुरान में जैत शजरतमबारक कहा इसी तरह से जी खाने में खाने पीनों में जैसे जैसे कलौजी है और इसी तरह से बाज दवाएं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अजवा खजूर खाने के लिए ये सब बरकत वाली चीज़ें हैं और गज़ा खाते वक्त में बिस्मिल्लाह पढ़ना बरकत की चीज़ है और इसी तरह से खाने के दरमियान अल्लाह का जिक्र करना बरकत है और इसी तरह से वो चीज़ें हैं जिसमें अल्लाह के नबी सल्लास ने फरमाया कि शरा शहद शहद को कहा कि वो शिफा है और इसमें बरकत है और इसी तरह से जी नबी आसादलम ने फरमाया खैर माँ इन अला वजहल अर्दी माँ जमज़म दुनिया में सबसे रोए ज़मीन पर सबसे बेहतरीन पानी जमज़म है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन चीज़ों को बताया उन्हीं के अंदर बरकत हो सकती है उन दुआओं को कसरत के साथ अहतमाम के साथ पढ़ें जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में सुबह शाम के अजकार हैं जी और नमाज के बाद के अजकार हैं घर में दाखिल होने निकलने और मस्जिद में दाखिल होने मस्जिद से निकलने हमाम में दाखिल होने हमाम से निकलने जितनी भी दुआएँ हैं सब इनको कसरत से पढ़ना है सब बरकत वाली चीज़ें हैं बाकी जो बरकत के अलावा इसके अलावा जो बरकतें हासिल करते हैं मिलादुलनबी है और मेराजुलनबी है मेराज की बरकत है या कहना ये सब बिदात है मेराजुलनबी के मेराज की रात में बरकत हासिल करना या मिलादुलनबी की बरकत हासिल करना या मज़ारों दरगाहों बाबाओं या उलिया या जितनी चीज़ें लोग बताते हैं भाई इनके हाथ को बोसा देना ये बरकत की वाली चीज़ें हैं मौलाना को बुलाओ ये बरकत वाली चीज़ है इस तरह की जो चीज़ें लोग करते हैं सब सब बिदात है और इसका कोई सबूत कुरान और सुनत से नहीं है तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला से अपने ईमान की हमेशा हिफाजत करें और उन्हीं चीज़ों से हम अपनी ज़िंदगी में बरकत और भलाई और शिफा और अच्छाइयों और खैर और नेमतों को ज़्यादा कर सकते हैं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हो कुरान से साबित हो बाकी जो चीज़ें जैसे काबतुल्ला का जब हम तवाफ़ करना बरकत है काबतुल्ला को छूना काबतुल्ला को बोसा देना ये कोई बरकत की चीज़ साहब कराम से साबित नहीं है ना किसी ने इसको लिखा है तो ये जो लोग करते हैं तो अपने यहाँ मज़ारों दरगाहों पर जाना छूना दरगाहों के कपड़ों को छूना उनका वहाँ का पानी पीना या इस तरह के वहाँ ज़्यारत करना ये सब बरकत ये सब शिरक वाले काम हैं इन तमाम शिरक तक ले जाने वाले और शिरक में वाक़ डाल करने वाली चीज़ें वाक़ करने वाली चीज़ों से आदमी को अपने ईमान को बचाना चाहिए और आज बहुत ज़रूरत है जबकि हालात इतने ख़राब हैं और दुनिया में एक तरफ गुनाह और बुराइयाँ और मासीत नाफरमानियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि जिसकी हद नहीं है आदमी उसमें घिरा हुआ है दूसरी तरफ आसमानी बला और बला और मुसीबत हम पर टूटी हुई है तीसरी तरफ ालिम हुक्मरान जो अपनी आवाम को नित नए अंदाज से ख़ास तौर पर मुसलमानों को परेशान कर रही हैं ऐसे वक्त में लोग अल्लाह ताला से डरना चाहिए और शरीयत के मुताबिक अपने ईमान और अकीदे को बनाएं और नमाज़ों का अहतमाम करें दुआओं का अहतमाम करें ज़िक्र का अहतमाम करें करात क़ुरान का अहतमाम करें और मस्जिदों को जाने का अहतमाम करें और अल्लाह रबालमीन ने जिन चीज़ों को हमें करने का हुक्म दिया वो काम करें और जिन चीज़ों को हराम किया है झूठ बोलना अकीबत करना चक्कर मक्कर करना लोगों को धोखा देना लोगों से बुराई करना तमाम चीज़ें जो इस्लाम में हराम हैं उन चीज़ों को छोड़ें अल्लाह ताली हम सब को तोफ़ी अदा फरमाए और सरात मुस्तकीम पर चलने की ईमान पर ख़ायम रहने की तोफ़ी अदा फरमाए लोगों का जुल्म और बुराइयाँ ये जब तक हम अपने आप को नहीं सुधारेंगे आसमान वाले की तरफ से ये तमाम चीज़ें हम पर जो आज चल रही हैं वो ख़त्म नहीं होंगी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको तोफ़ी अदा फरमाए असल वरहमल वर्का